Vamos hasta el aeropuerto Carriel Sur, en la región del Biobío. Oscar Valenzuela, con la información del momento, te escuchamos. Claro, nos trasladamos rápidamente hasta Carriel Sur, esto en Talcahuano, aeropuerto internacional, porque hasta acá ya llegó el móvil del de avión, digo, de la Fuerza Aérea Mexicana, con los 150 brigadistas que aportó el país azteca para combatir incendios forestales en la región del Biobío. Estamos con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, si nos puede entregar algún detalle de cuántos brigadistas son, tal vez si se sabe dónde van a comenzar a trabajar. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos muy contentos porque han llegado 150 brigadistas mexicanos. Le agradecemos profundamente al gobierno de México por este aporte tan importante para la región del Biobío. Adicionalmente, en el día de hoy llegarán 50 brigadistas eh, españoles. Y estos 200 brigadistas van a reforzar el trabajo que están realizando los brigadistas de CONAF y de bomberos. La distribución de ellos va a ser definida por CONAF y ya están trabajando en aquello. ¿sí? De manera que podamos optimizar el trabajo que ya está en terreno en diferentes frentes que hoy día estamos teniendo y que sin duda, como ustedes muy bien han visto, la dificultad de los diferentes frentes que van cambiando en función del viento, esto nos permitirá trabajar y responder con mayor agilidad a la variabilidad que va teniendo este incendio en nuestra región. Ministro, ¿A qué hora llega el tentanque a la región del Biobío? El tentanque, quiero decirles a los chilenos y chilenas que ya se encuentran en Chile, está en la región de Antofagasta cargando combustible y estará acá en la región del Biobío, Cancarri del Sur, a la una de la tarde. Bomberos está preparando todos los estanques necesarios para que lo más rápido posible esté trabajando acá en la región del Biobío, donde tenemos el incendio más extenso del país y que sin duda este va a ser un gran apoyo para ello. Ministro, ¿la condición va a permitir eh, realizar vuelos para combatir el incendio? esta jornada? El tentanque requiere para, para poder volar un avión guía, y ese avión guía va a tener el, el registro tiene los instrumentos necesarios para poder volar también sin visibilidad, y el resto de los aviones van a poder estar eh, el resto de los aviones van a estar disponibles en el resto de los lugares de la región en función de la, del clima, pero el tentanque sí va a poder operar sin importar el clima que tengamos en la región Ministro, muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes Ahí estaban entonces las palabras del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García quien entregó información a la radio que a la una de la tarde, atención, a la una de la tarde llega el tentanque a la región del Biobío. luego de esto comienza a cargarse con agua, ¿verdad? Se están preparando los estanques acá en Carriel Sur para luego de eso comenzar a operar principalmente donde se encuentran los incendios forestales más grandes acá en la zona, por supuesto tendrá que hacer algún trabajo en Santa Juana, todo esto con la ayuda del avión guía que también ya debería estar disponible en las próximas horas para poder comenzar a realizar estas labores nosotros seguimos apostados acá en la losa del aeropuerto Carril Sur en Talcahuano. Estamos acá a un costado del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que aporta con estos 150 brigadistas para poder combatir los siniestros acá en el Bio Bio. Bio, Bio la radio. Bueno, a propósito de esto que nos contaba Oscar, que ya están llegando a la región del Bío Bío, hace algunos minutos el presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta de Twitter, agradecía al presidente de México, a Manuel López Obrador, eh, respecto de este envío a Chile de 30 brigadistas y 120 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, el total de 150, que nos decía Oscar, que son expertos en el combate de incendios y agradecía la cooperación internacional y el apoyo latinoamericano presente, con una fotografía que estamos compartiendo con ustedes a través de Bío Bío TV cl donde se puede ver un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y estas 150 personas entre brigadistas y efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana que han llegado a colaborar con la contención de los incendios.